हेलो हाई अंडी वेलकम टू मई चाने लिटरेट लर्नर सो मन लास्ट वीडियो कोई सेंटनस ने कदमी सो सिंगल नौन अने सिंगल नौन प्लूरल नौन अने सेंगू वाट पकन सिंगल वर्ब यूज चेयला प्लूरल वर्ब यूज चेयरने दी कोई सेंटनस ने कदा सो दिन तरह चूँ सी हर द रूल सम नौन इन इंग्ली हाव ओनी द प्लूरल फाम दे डोंट हाव द सिंगल फाम दीज नौन यूजली रिफर् टू टूल अंड क्लोथ विच आर् मेडअप आफ टू सिमर पार्ट वी शुड आलवे यूज ए प्लूर वर्ब आफ्टर दीज नौन सो चूँ सम नौन इन इंग्ली हाव ओनी द प्लूरल फाम सो कोई पेर् इंग्ली ओनली प्लूरल फाम अने वाट की सिंगल फाम अंत एक वचन रूपमने सो कोई नौन प्लू बहुवचन रूपमे उ सहजा अभी आ नौन एम सहजंग पनीम पेर्ल का बटल प्लेर् पेर् अला उ सो वाट की विच आर् मेडअप आफ टू सिम पार्ट अंत रे रखा टू सिम पार्ट रेला उठी सो वा तरह मन अला नौन तरह एपड़ना मन प्लूरल वर्ब मीन आर् वर् अंजे अला वाट यूज चेयर हावी सिंगल वर्ब यूज चेयकूदी रूल सो चूँ इंग्ली नौन को बहुवचन रूपमे उ वाट की एकवचन रूपम उ साधारण नौन रे सामन वीर भागल तो तैयार बड़ा पनीम पेर्न दुस्त पेर्जेस्ताई काबी वीट पकन एपड़ू प्लूरल वर्ब ने वाड़ी सो अर्थम कदमी रूल अने सो कोई एग्जापल चुदा क्लारी वस्तु सो चूँ नेम्स आफ टूल इपड़ा कोई नौन सर नेम्स आफ टूल यानी क्लोथ्स अम को नेम्स आफ टूल चूँ टूल पनी मुटू सो बैनाक्युर्स बैनाक्युर्स अंत बैनाक्युर अने इंस्ट्रुमेंट मैं टेलीस्को अूस अला बैनाक्युर्स अटाइडी सो बैनाक्युर्स दूर का उ वाट दिपचे वाड़े परर सो डिस्टेंस आबजेक्ट मन नियर उड़ेला चूड़े वाड़े परर में बैनाक्युर्स अभी एनकू अला कहेंटे आ बैनाक्युर्स लेंस यानी अभी यूज दादी वाल मन अला कहीं का रियल अला जरिए का सो बैनाक्युर्स नथिंग बट द इंस्ट्रुमेंट विच यूज टू सी द डिस्टेंस आबजेक्ट अपीर ऐस ए निर्ली सो बैनाक्युर्स बैनाक्युर्स दूर का उवा दर कड़े परर नैक्स्ट ग्लास ग्लास कल्लाजोड़ स्पेक्टकल अटम कपेट्स अटम स्पेट्स की आवृत्ति पे अदे मन मन लेजी अंत तो स्पेट्स अटम कदा आ स्पेट्स की स्पेक्टकल असल पेर स्पेक्टकल स्पेक्टकल कल्लाजोड़ ग्लास कल्लाजोड़ स्पेक्टकल कल्लाजोड़ नैक्स्ट क्लिपर्स क्लिपर्स जुटू लेदा गोल कत्तीटक वाड़े साधन क्लिपर्स जुट मैं ने कटर कदमी अदे जुटू ले गोल कत्तीटक वाड़े साधन नैक्स्ट डिवैडर्स दूरा को वाड़े परर डिवैडर्स दूरा को वाड़े परर नैक्स्ट चूँ नट ट्राकर्स नट ट्राकर्स गटिकाय गिंजर पगल कपयोगे कत्र दाने पात रोज पोक कत्र अनेंटी सो ने दीको अला राशा पोक कत्र अने वाला लांग बैको सो नट क्राकर्स गटिकाय गिंजर पगल कुटक उपयोगे परर परर कत्र नैक्स्ट पिंजर्स पिंजर्स पटक मन पटक पटक अद पिंजर्स पिंजर्स नैक्स्ट प्लयर्स प्लयर्स तीग मोदी वाट वुटक लेकिन कत्तीटक वाड़े साधन प्लयर्स तीग मोदी वाट वुटक लेकर कत्तीटक वाड़े साधन नैक्स्ट सीजर्स सीजर् कत्रजर् कत्र नेल सीजर्स गोल कत्र ने कटर अटम ने कटर अब नेल सीजर् गोल कत्र गोल कत्तीटक वाड़े कत्र ऐसी नैक्स्ट सिकाचर्स सिकाचर्स 
మొక్కలను కత్తిరించడానికి వాడే గట్టి పెద్ద కత్తిర అదే మొక్కలు పెరిగిన మొక్కల్ని కత్తిరిస్తూ ఉన్నాయని అనవసరమైన మొక్కల్ని కానీ వాటి హైట్ కానీ కట్ చేయడం వాటిని అందొక హైట్లో చేయడానికి వాడించే సెకాటాస్ సెకాటాస్ నెక్స్ట్ టాంగ్స్ టాంగ్స్ బొగ్గు మొదలైన వాటిని పట్టి ఎత్తుటకు వాడే పటకారు టాంగ్స్ అంటే బొగ్గు మొదలైన వాటిని పట్టి ఎత్తుటకు వాడే పటకారు నెక్స్ట్ ట్వీజర్ చిన్న పటకారు ట్వీజర్ చిన్న పటకారు ట్వీజర్ చిన్న పటకారు సో ఇదండి మై డియర్ మదర్స్ టూల్స్ అనేవి నేమ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇవి సింగులర్గా యూజ్ చేసినప్పటికీ వాటి మీనింగ్ అనేది వాటి స్పెలింగ్స్ ఇవైతే నాకు తెలిసి అందరికీ తెలిసి ఉన్నవి ఇంగ్లీష్లో సో నేర్చుకోండి మీ పిల్లలకి నేర్పించండి అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీనింగ్స్ తెలుసుకోవాలి మనం స్పెల్లింగ్స్ తెలుసుకోవాలి ఎలా పలకాలో ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి అలాగే సబ్జెక్ట్ కూడా వీటి తర్వాత ఈ సిజర్ ప్లేయర్స్ పిన్సర్స్ నట్ ట్రాకర్స్ నెయిల్ సిజర్స్ వీటి తర్వాత సింగులర్ నవ వర్బ్ యూజ్ చేయాలా లేక ప్లూరల్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలా అనే దాన్ని కూడా క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి సో ఆ నోట్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము సింగులర్ ఫామ్ అనేది ఉండదు ప్లూరల్ ఫామే ఉంటుంది వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అన్నాం కదా సో ఇక్కడ నేమ్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీకు ఒక మాట చెప్పాను నేను స్టార్టింగ్లో నా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ వీడియోస్లో స్టార్టింగ్ వీడియోస్లో మన తెలుగు భాషలో తెలుగు పదాలనేవి మారవు అలాగే వాటి ఉచ్చారణ అనేది కూడా మారదు బట్ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక స్పెల్లింగ్ని జనరేషన్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యేటప్పటికి కాలం గడిచే కొద్దీ ఆ స్పెల్లింగ్ మారిపోతుంది అండ్ అలాగే దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా మారిపోతుంటుంది ఇక్కడ క్లోత్స్ ఇప్పుడు నోవేడాస్లో ఏం చేస్తున్నారంటే సిఎల్ఓ టీహెచ్ ఎస్ అని రాస్తున్నారు కొంతమంది సిఎల్ఓ టీహెచ్ ఈఎస్ అని మనం కొంతమంది నేనైతే పాత విధానాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను నేమ్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అందుకే అక్కడ ఈరోజు మనం సిఎల్ఓ టీహెచ్ ఎస్ అంటున్నారు సిఎల్ఓ టీహెచ్ ఈఎస్ అని నేను అంటున్నాను సో అట్లా ఫార్టీ ఎఫ్ఓ యుఆర్ టీవే ఫార్టీ ఎఫ్ఓఆర్ టీవే ఫార్టీ సో అట్లా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది కొత్త కొత్త పదాలు కొత్త కొత్త ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది సో చూద్దాం ఇక్కడ మన నేమ్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అంటే మనం రకరకాల బట్టలు ధరి ధరిస్తూ ఉంటాం కదండి వేసుకుంటూ ఉంటాం సో మన మీద ఇది కాటన్ డ్రెస్ అని అట్లా అనుకుంటూ ఉంటాము శారీ అనేది కానీ వాటిలో కూడా మనం ప్రతి వేసుకునే ప్రతి దానికి ఒక పేరు అంటూ ఉంటుంది పర్టికులర్గా సో అవి ఏంటో చూసుకుందాం బొమ్ముడాస్ మోకాళ్ళ వరకు ఉండేలాగా ఇవి మగవాళ్ళకు సంబంధించిన ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన అన్ని రకాల దుస్తుల గురించి ఉన్నాయి సో చూడండి బెర్ముడాస్ బెర్ముడాస్ మోకాళ్ళ వరకు ఉండే లాగు నెక్స్ట్ బ్రేజెస్ బ్రేజెస్ నిక్కర్ బొందులు బ్రేజెస్ నిక్కర్ బొందులు నెక్స్ట్ బ్రీవ్స్ బ్రీవ్స్ అంటే స్త్రీల పొట్టి దుస్తులు బ్రీవ్స్ స్త్రీల పొట్టి దుస్తులు నెక్స్ట్ కార్డ్స్ ఆర్ కాడ్రాజ్ కార్డ్స్ ఆర్ కాడ్రాజ్ ముతక బట్టతో కుట్టిన లాగు కార్డ్స్ ఆర్ కాడ్రాజ్ ముతక బట్టతో కుట్టిన లాగు నెక్స్ట్ కులోట్స్ కులోట్స్ స్కర్ట్ లాగా కనిపించే ఒక రకమైన స్త్రీ దుస్తులు స్కర్ట్ లాగా ఉంటుందంటే అవి ఒక అవి ఆడవాళ్ళకు సంబంధించిన బట్టలు నెక్స్ట్ డొంగరీస్ డొంగరీస్ కాటన్తో తయారు చేయబడిన బుర్ఖా డొంగరీస్ అంటే కాటన్తో తయారు చేయబడిన బుర్ఖా నెక్స్ట్ ఫ్లానెల్స్ ఫ్లానెల్స్ మేలు రకపు నేత గుడ్డుతో తయారు చేసిన లాగు నెక్స్ట్ ఫ్లేర్స్ ఫ్లేర్స్ అంటే బెల్ బాటమ్ ఆకారంలో ఉండే పొడుగు లాగు ఫ్లేర్స్ బెల్ బాటమ్ ఆకారంలో ఉండే పొడుగు లాగు నెక్స్ట్ గ్యాలషెస్ గ్యాలషెస్ వర్షంలో తడవకుండా ఉండేందుకు బూట్లపై తుడుక్కునే చౌక రకపు రబ్బర్ బూట్లు సో గ్యాలషెస్ అంటే వర్షంలో పా తడవకుండా ఉండేందుకు బూట్లపై తుడుక్కునే చౌక రకపు రక్క రబ్బర్ బూట్లు నెక్స్ట్ జీన్స్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే గట్టి నూలు బట్టతో తయారు చేసిన పొడుగు లాగు సో నేను ఇట్లా రాశాను ఇవి మీకు కరెక్ట్ అవునా కదా చూడండి ఒకసారి జీన్స్ గట్టి నూలు బట్టతో తయారు చేసిన పొడుగు లాగు నెక్స్ట్ జోధ్పూర్స్ జోధ్పూర్స్ గుర్రపు స్వారీకి ధరించే పొడుగు లాగు జోధ్పూర్స్ గుర్రపు స్వారీకి ధరించే పొడుగు లాగు నెక్స్ట్ నిక్కర్స్ ఆర్ షార్ట్స్ నైట్ వేర్లో యూజ్ చేసుకుంటారు కదండి పొట్టి లాగు ఆర్ నిక్కరు నిక్కర్స్ ఆర్ షార్ట్స్ పొట్టి లాగు ఆర్ నిక్కరు లెగ్గింగ్స్ మోకాల నుండి చీలమండ వరకు ధరించే పొడుగు లాగు లెగ్గింగ్స్ మోకాల నుండి చీలమండ వరకు పొడిగి ధరించే పొడుగు లాగు ఓవరాల్స్ దుస్తులపైన వేసుకునే పెద్ద ఉడుపు ఉడుపు అంటే ఏం లేదండి 
ఓవరాల్ అంటే అన్నిటినీ కవర్ చేస్తూ ఉన్నట్టుగా అనమాట ఒకటే అంటే మనం ఆల్రెడీ బట్టల మీద ఒక లాంగ్ కోట్ ఉంటుంది కాండి లైక్ దట్ అండి సో ఓవరాల్స్ అంటే దుస్తుల పైన వేసుకుని పెద్ద ఉడుపు ఉడుపు ఇది నథింగ్ బట్ బట్ట క్లాత్ అండి నెక్స్ట్ ఉండి ప్యాంటీస్ స్త్రీల బిగుతు చెడ్డి అంటే ఇక్కడ నేను అచ్చమైన తెలుగు ఉత్సవాలు రాస్తాను మనం ఇన్నర్స్ అంటాం కదండి ఇన్నర్స్ అంటే రెండు రకాల వస్త్రాలు వస్తాయి సో ప్యాంటీస్ బ్రీఫ్స్ అని సో అట్లా ఇక్కడ ప్యాంట్స్ పొడుగులాగు ప్యాంట్ అంటాం నెక్స్ట్ ప్యాంట్ అనకూడదు ప్యాంట్స్ అని అనాలి పైజమాస్ పైజమా మనం పైజమా అంటాం ఎస్ సైలెంట్ పైజమా పైజామా నెక్స్ట్ స్లాగ్స్ బాగా బదులుగా ఉండే పొడుగులాగు స్లాగ్స్ బాగా బదులుగా ఉండే పొడుగులాగు టైట్స్ సర్కస్ ఆటగాళ్ళు మొదలైన వారు కాళ్ళకు ధరించు బిగుతైన ఉడుపు టైట్స్ అంటే చాలా ఇంకా బాడీకి ఆనుకుంటు షేప్ అంతా షేప్ అవుట్గా కనిపిస్తుందండి సో అట్లాంటివి నెక్స్ట్ ట్రంక్స్ మగవారి ఈత కోసం ధరించి బిగుతుగా ఉండే ఉడుపు అదే స్విమ్ సూట్ అంటారని లైక్ దట్ అండి నెక్స్ట్ ట్రౌజర్స్ పొడుగులాగు ట్రౌజర్స్ అండి పొడుగులాగు లైక్ ప్యాంట్ అండి నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇవి నేమ్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అండి సో ఇక్కడ ఎస్ ఉందన్న ఎస్ ఉందంటే ఇవి ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ అన్నట్టుగానే కదా సో వీటి తర్వాత మనం ప్లూరల్ వర్బ్ ని యూజ్ చేయాలి సింగులర్ వర్బ్ ని యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నోట్ అంటే చూద్దామా మనం ధరించే పొడుగులాగును ప్యాంట్ అని కళ్ళజోడిన స్పెక్టకిల్ అని కత్తరని సిజర్ అని తినటం తప్పు ప్యాంట్స్ స్పెక్టకిల్స్ సిజర్స్ అని అనాలి మీ ప్యాంట్ పొట్టిగా ఉంది అనడానికి యువర్ ప్యాంట్ ఈ షార్ట్ అనకూడదు యువర్ ప్యాంట్స్ ఆర్ షార్ట్ అనాలి సో ఇక్కడ మనం ప్యాంట్ అని స్పెక్టకిల్ అని సిజర్ అని అనకూడదు అంటండి సో వాటి ప్లోరల్ ఫామ్లోనే వాటిని ఉచ్చరించాలి ప్యాంట్స్ స్పెక్టకిల్స్ సిజర్స్ అనాలి సో ఇవర్ ప్యాంట్ ఈ షార్ట్ అనకూడదు ఇవర్ ప్యాంట్స్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి ప్యాంట్ స్పెక్టకిల్ సిజర్ అని అనకూడదు అలా పడకూడదు అని సింగులర్గా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు ప్యాంట్స్ స్పెక్టకిల్స్ సిజర్స్ అని అనాలి సో నీ ప్యాంట్ పొట్టిగా ఉంది అనడానికి యువర్ ప్యాంట్ ఈ షార్ట్ అనకూడదు యువర్ ప్యాంట్స్ ఆర్ షార్ట్ అనాలి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ కళ్ళ చూడు చాలా ఖరీదైనది అని అనటానికి ద స్పెక్టకిల్స్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనకూడదు ది స్పెక్టకిల్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనాలి ది స్పెక్టకిల్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ కత్తెర తెగదు అని అనడానికి ది సిజర్ డస్ నాట్ కట్ అనుకోదు ది సిజర్స్ డు నాట్ కట్ ఈ సిజర్స్ పని చేయట్లేదు కట్ చేయడానికి ఉపయోగించలేము అని అనడానికి అనమాట సో చూసారు కదా ప్యాంట్ ప్యాంట్స్ సిజర్ సిజర్స్ స్పెక్టికల్ స్పెక్టికల్స్ సో సింగులర్గా వాటిని ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు ప్లూరల్గానే వాటిని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇవర్ ప్యాంట్స్ ఆర్ షార్ట్ దీ స్పెక్టికల్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ దీ సిజర్స్ డు నాట్ కట్ అని యూజ్ చేయాలండి సో నెక్స్ట్ చూడండి ఒక కత్తెర తెగదు అని అనటానికి ఒక దట్ మీన్స్ చూడండి ఒక కత్తెర అనడానికి పెయిర్ ఆఫ్ సిజర్స్ అనాలి రెండు కత్తెలు అనడానికి టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ సిజర్స్ అనాలి సో ఇక్కడ మామూలుగా మనం సిజర్ అని యూజ్ చేయకూడదు సిజర్స్ అని యూజ్ చేయాలి అనుకున్నాం కదా సో ఆ సిజర్స్కి వచ్చేసరికి టూ సిజర్స్ త్రీ సిజర్స్ అని అట్లా ఉన్నాయి కదా సో వాటిని బహుభాషలు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటే టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ సిజర్స్ అని అనాలి అలాగే ఇంకో కూడా చూడండి నెక్స్ట్ వన్ నీన దట్ మీన్ నేను నిన్న రెండు ప్యాంట్లు కొన్నాను అని అనడానికి ఐ బాట్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ ఎస్టర్డే అనాలి ఐ బాట్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ ఎస్టర్డే అని అనాలి నెక్స్ట్ పైన చెప్పిన నౌన్స్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటి సంఖ్య తెలియజేయటానికి అవి ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిపే సంఖ్యను ముందు చెప్పి ఆ సంఖ్య పక్కన పెయిర్స్ అనే పదాలను వాడాలి సో ఇప్పుడు మనం ప్యాంట్ దట్ మీన్ ప్యాంట్స్ స్పెక్టకిల్స్ సిజర్స్ అని వాటికి సింగులర్ ఫామ్ ఉండదండి ప్లూరల్ ఫామ్ మాత్రమే ఉంటుందని అనుకుందాం సో ఆ ప్లూరల్ ఫామ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ అని చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ నౌన్కి ముందు పెయిర్స్ నెంబర్ ఎన్ని అయితే అన్ని టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ సిజర్స్ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ సిజర్స్ అంటాం కదా అట్లా నెంబర్ తర్వాత పెయిర్స్ అనే పదహారను వాడాలి సో ఇదండి ఈ నోట్ చెప్పడానికి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నా ఒకసారి నాట్ ప్యాంట్ ప్యాంట్స్ స్పెక్టకిల్ నాట్ స్పెక్టకిల్స్ నాట్ సిజర్ సిజర్స్ సో ప్లూరల్గా వాడటానికి మోర్ దాన్ వన్ అన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటే పెయిర్స్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ సిజర్ 
టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ స్పెక్టికల్స్ సో అలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలండి అలాగే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ బైనాక్యులర్స్ ఒక బైనాక్యులర్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ బైనాక్యులర్స్ రెండు బైనాక్యులర్లు సో ప్లోరల్ ఫామ్ లో ఉన్న నౌన్ కి నౌన్ ని దట్ మీన్ దానికి అగైన్ దాన్ని రెండు ఒకటిగానే అంతకంటే దట్ మీన్ రెండు గానే అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటికి వాటిని ప్లూరల్ ఫామ్ లో అగైన్ ప్లూరల్ ఫామ్ మళ్ళీ ప్లూరల్ ఫామ్ అండి దాన్ని ఎలా మనం పలకాలి ఎలా యూస్ చేయాలి పెయిర్ ఆఫ్ బైనాక్యులర్స్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ బైనాక్యులర్స్ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ బైనాక్యులర్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సిజర్స్ ఒక కత్తెర టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ సిజర్స్ రెండు కత్తెరలు ఏ పెయిర్ ఆఫ్ పైజమాస్ ఒక పైజామా టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ పైజమాస్ రెండు పైజామాలు నెక్స్ట్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ ఒక ప్యాంట్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ రెండు ప్యాంట్లు సో ఫ్లోరల్ గా ఒక రెండుగా ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా వాడాలంటే టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ స్పెక్టికల్స్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ప్యాంట్స్ అట్లా యూస్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏంటో చూద్దామా సమ్ నౌన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎండ్ ఇన్ ఎస్ లుక్ లెక్ ప్లూరల్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సింగ్యులర్ సో కొన్ని నౌన్స్ కి వర్డ్ చివర్లో ఎస్ అని వచ్చినప్పుడు మనం వాటిని ప్లూరల్ అని అనుకుంటాం కదా బట్ కానీ అవి సింగ్యులర్ నౌన్సే దీస్ నౌన్స్ యూజువలీ రిఫర్ టు ద నేమ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ స్టడీ డిసీజెస్ గేమ్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఏ సింగ్యులర్ వర్క్ ఆఫ్టర్ దెమ్ సో మనం ఎస్ వచ్చింది కదా అది ప్లూరల్ అని వాటి పక్కన ప్లూరల్ నౌన్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు సింగ్యులర్ వెబ్ అనేది యూజ్ చేయాలి సింగ్యులర్ నౌన్ కాదండి సింగ్యులర్ వర్బ్ అనేది యూజ్ చేయాలి సో కామన్ గా ఇవి ఏ కేటగిరీస్ లో వస్తాయి అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ అంటే సో అర్ధశాస్త్రం అని సో ఎస్ వచ్చింది కదా దాని తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఆర్ అనుకూడదు ఎకనామిక్ ఈజీ అని అనాలి అట్లా సో దానికి తెలుగులో చూడండి ఎస్తో అంతం అయ్యే కొన్ని ఇంగ్లీష్ నౌన్స్ ప్లూరల్ నౌన్స్ గా కనిపిస్తాయి కానీ నిజానికి అవి సింగ్యులర్ నౌన్సే ఈ నౌన్ సాధారణంగా శాస్త్రాల పేర్లను దట్ మీన్ సబ్జెక్ట్స్ పేర్లను అని కానీ రోగాల పేర్లను ఆటల పేర్లను కార్యకలాపాలు అంటే చేసే యాక్టివిటీ అండి వాటి పేర్లను తెలియజేస్తాయి వీటి పక్కన మనం ఎప్పుడు సింగిల్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి సో ఎస్ వచ్చింది కదా ఇది ప్లూరల్ నౌన్ సింగిల్ నౌన్ ప్లూరల్ నౌన్ అని ప్లూరల్ వర్బ్ యూజ్ చేయకూడదు అది నిజానికి సింగిల్ నౌన్ సో సింగిల్ వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నేమ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే సబ్జెక్ట్స్ పేర్లు అండి చూడండి ఎకనామిక్స్ అర్థశాస్త్రం మ్యాథమెటిక్స్ గణిత శాస్త్రం ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రం ఫిజికల్ సైన్స్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ రెండు ఉంటాయి కదా సో ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రం కెమిస్ట్రీ రసాయన శాస్త్రం పాలిటిక్స్ రాజనీతి శాస్త్రం లింగ్విస్టిక్స్ లాంగ్వేజ్ ని లింగ్విస్టిక్స్ అంటే ఎక్కువ భాష తెలిసిన వాళ్ళని లింగ్విస్టిక్ అంటారండి సో అది భాషా శాస్త్రం ఫోరటిక్స్ ఉచ్చారణ శాస్త్రం జెనెటిక్స్ జన్యు శాస్త్రం స్టాటిస్టిక్స్ సంఖ్యా శాస్త్రం సో ఇలా అన్నిటికీ ప్రతి వర్డ్ చోటు చూడండి ఎస్ ఎస్ అని వచ్చింది సో ఎస్ వచ్చినంత మాత్రం అది ప్లూరల్ నౌన్ కాదండి సింగ్యులర్ నౌనే సో సెంటెన్సెస్ లో ఈ పదాలు వచ్చినప్పుడు వాటి పక్కన సింగ్యులర్ వర్బ్ ని యూజ్ చేయాలి సో ప్లూరల్ వర్బ్ ఆర్ అనే వాటి పక్కన ఈజ్ వజ్ అని ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేయాలి అని అర్థం అండి సో నెక్స్ట్ చూడండి నేమ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ వ్యాధి డయాబెటీస్ మధుమేహ వ్యాధి మీజిల్స్ తట్టు వ్యాధి మామ్స్ గవద బిళ్ళలు ర్యాబీస్ పిచ్చి కుక్క కాటు వలన కలిగే రోగము రికెట్స్ పిల్లలకు వచ్చే ఎముకల వ్యాధి ఈ రికెట్స్ అనేవి డి విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుందండి సో పిల్లల్లో వచ్చే ఎముకల వ్యాధి షింగిల్స్ నడుం చుట్టూ వచ్చే పొక్కుల వ్యాధి సో ఇలా వీటి వర్డ్స్ చివరిలో కూడా ఎస్ వచ్చింది కదా అని వీటిని ప్లూరల్ నౌన్ అనుకోకూడదు సింగ్యులర్ నౌన్ సో వీటి తర్వాత కూడా సింగ్యులర్ వర్బ్ నే యూజ్ చెయ్యాలి అలాగే ఇంకొన్ని సింగ్యులర్ నౌన్స్ చూద్దామా నేమ్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ కేటగిరీలో చూడండి బిలియర్డ్స్ ఒక విధమైన దంతపు గుండ్ల ఆట అంటే బాటిల్స్ లాగా నుంచొని ఉంటే వాటిని బాల్ తో మనం స్ట్రైక్అట్ చేస్తే అవి పడతాయండి సో అదే బిలియర్డ్స్ అంటే నెక్స్ట్ బర్డ్స్ బంతి ఆట కార్డ్స్ బ్రేక్ ఆట డాట్స్ ఇంటిలో ఇప్పుడు ఆడే ఒక ఆట అండి అది ఒక ఆట పేరు డ్రాట్స్ 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 ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకేలాగా ఉన్నా కానీ స్పెల్లింగ్ వేరు వాటి అర్థము కూడా వేరేనండి ఇరవై నాలుగు పాచికలతో చదరపంగ చదరంగపు బల్లపై ఆడు ఆట ఇరవై నాలుగు పాచికలతో చదరంగపు బల్లపై ఆడు ఆట నెక్స్ట్ స్కిటిల్స్ వేగంగా బంతిస చిన్న కొయ్యదమ్మను పడగొడుతూ ఆడే ఆట స్కి
ఒక సమతల మీద ఉంచిన చిన్న ప్లాస్టిక్ బిళ్ళను దట్ మీన్స్ ప్లాస్టిక్ బిళ్ళలను పెద్ద బిళ్ళలతో అంచుల దగ్గర నొక్కి చిన్న చిన్న కప్పులతో పడినట్లు చేసే ఆట సో టిడ్డీ వింగ్స్ అంటే టిడ్లీ వింగ్స్ అంటే ఇవి అండి ఇక్కడ కూడా చూడండి ప్రతి వర్డ్ చివర ఎస్ వచ్చింది సో ఇది ఎస్ వచ్చినంత మాత్రమే ప్లోరల్ నవన్ ఏం కాదు సింగిల్ నవన్ సో వీటి తరాలతో కూడా సింగిల్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇంకొక కేటగిరీ చూద్దాం అలానే అదే రోజుకి సంబంధించిన ఇంకొక కేటగిరీ నేమ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం చేసే కార్యకలాపాలు అనుకున్నాం కదా అదే అక్కడ అరోబిక్స్ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి ఒక రకమైన శారీరక వ్యాయామం ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి అంటే ఆరోబిక్స్ అంటే ఆక్సిజన్ దట్ మీన్ ఫ్రీగా తీసుకోవడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసే ఇది కూడా ఒక రకమైన ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకోవచ్చు ఫిట్నెస్ కోసం నెక్స్ట్ అథ్లెటిక్స్ అథ్లెటిక్స్ అంటే సాము అంటారు వాటిలో అథ్లెటిక్ గేమ్స్ అంటారు ఒలింపిక్ గేమ్స్ లాగే అథ్లెటిక్ గేమ్స్ అంటారు ఈ వీటిని ఆడే వాటి వాళ్ళని అథ్లెట్స్ అంటారు అథ్లెటిక్స్ సో ఆరోబాటిక్స్ ఆరోబా ఆక్రోబాటిక్స్ సారీ 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 సో సారీ ఆక్రోబాటిక్స్ సర్కస్ విన్యాసాలు సర్కస్ చేసే వాళ్ళు వస్తుంటారు కానీ విలేజెస్లో అయితే పర్టికులర్ డేస్ సమ్మర్ డేస్లో ఎక్కువగా వస్తుంటారు ఆక్రోబాటిక్స్ సర్కస్ విన్యాసాలు సో ఇలా నేమ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఆఫ్ స్టడీ అని నేమ్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అని నేమ్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ అని నేమ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అని ఇలా ప్రతి ఒక్క కేటగిరీలో నవన్ తర్వాత ఎస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని ప్లోరల్ నవన్ కింద తీసుకొని ప్లోరల్ బాబు యూజ్ చేయకూడదు అవి ఎస్ వచ్చినంత మాత్రాన ప్లోరల్ ఫామ్ అవ్వదు సింగ్లర్ నవన్ అవుతుంది కాబట్టి దాని తర్వాత సింగ్లర్ బాబుని యూజ్ చేయాలి పై నవన్స్ తర్వాత సింగ్లర్ బాబుని మాత్రమే వాడాలి మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అనకూడదు మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అనాలి మమ్స్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ డిసీజ్ అని అనకూడదు మమ్ప్ ఈజ్ ఏ పెయిన్ఫుల్ డిసీజ్ అని అనాలి అరోబిక్స్ ఆర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనకూడదు అరోబిక్స్ ఈజ్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనాలి సో ఇప్పుడు దాకా ఒక సెంటెన్స్లో వచ్చినప్పుడు వాటిని సింగ్లర్ వర్క్ యూజ్ చేసుకొని ఎలా రాయాలి ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అనే దానికి ఇదండి సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ వీడియో సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఉపయోగపడతాయి వీటి వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉంది అని అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మై ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ లిటరేట్ లర్నర్ సో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కమెంట్లో షేర్ చేయండి సో ఒక చిన్న ఈ టూ డేస్ వల్ల ఒక చిన్న ఇంట్లో రిలేటివ్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల వీడియో చేయడం లేట్ అయింది సో మ్యాక్సిమం నా టైం అంతా మీతోనే స్పెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను సో దిస్ ఈజ్ టూ డేస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్